Lut peygamber kendisine yananlara haber vermişti. O gün Lut peygamberin kavmi bu görmüş olduğunuz Lut gölünün kaplamış olduğu alan içerisinde Sodom ve Gomorra şehri dahil toplam 5 büyük şehirden oluşuyordu. Her biri 100 bin ile 500 bin arası nüfusa sahip 5 büyük şehir. Ve kendisi inananlarla beraber buradan şu gördüğünüz bölgeden dağlara sardılar. Ve yukarılara doğru ilerlediler. İlerlerken buralara çıkarken meleklerin onlara yaptığı tembih kulaklarındaydı. Kimse sakın arkaya bakmasın. Sadece sadece inanların içerisinde şüphe duyan bazıları arkaya baktılar. Geride bıraktıklarını heves eden bazıları baktılar. Onlardan bir tanesi Lut peygamberin karısıydı. Bugün bu görmüş olduğunuz sırtlarda bu şekilde baktığınız zaman cinsiyetine kadar tahmin edebileceğiniz onlarca taşlaşmış heykel bu bölgede durmaya devam ediyor. Üç yakışıklı genç Halilül Rahman şehrinde Hz. İbrahim'i ziyarete gitmişlerdi. Ve Hz. İbrahim onlara sordu. Kendileri aslında büyük meleklerdi. Cebrail aleyhisselam ve diğerleri. Buradan sonra nereye gidiyorsunuz dedi. Yeğenin Lut'un kavmini helak etmeye gidiyoruz dediler. Ve üç yakışıklı genç suretinde işte buraya geldiler. Geldikleri yer bugün Lut gölünün kapladığı deniz seviyesinden tam 417 metre aşağısındaki bu bölgeydi. Lut peygamberin kavmi sapıtmıştı. Kendi hem cinslerine heves eder hale gelmişlerdi. Üç genç Lut peygamberin evine misafir geldiler. İşin acı yanı Lut peygamberin karısı da onların arasındaydı. O da sapıtmışlar gibi düşünüyordu. Koştu. Direkt o kavme haber verdi. Bizim evimize üç tane genç geldi. Görmelisiniz dedi. Ve kapıda toplandılar. Lut peygamberden misafirlerini istediler. Kur'an-ı Kerim bu anlattığım hadiseyi bize safa safa anlatıyor. Lut aleyhisselam siz ne kadar kötü bir kavimsiniz. Misafirlerimin yanında beni utandırıyorsunuz dedi. Ey Lut! Ve Lut aleyhisselam kızlarım var. Daha temiz bir nikah yapabilirsiniz dedi. Ey Lut sen bizim ne istediğimizi biliyorsun. Kızlarını istemiyoruz dediler. Ve Lut aleyhisselam utanmış ve mahcubiyet içerisinde eve girdi. Üç gençten bir tanesi ona doğru geldi ve ey Lut dedi. Ben Cebrail'im. Yanımdakiler de diğer melekler. Biz Lut kavmini helak etmek için geldik. Sen ve sana inananlar bu gece gün batımıyla beraber şehri terk edin dedi. Lut peygamber kendisine inananlara haber vermişti. O gün Lut peygamberin kavmi bu görmüş olduğunuz Lut gölünün kaplamış olduğu alan içerisinde Sodom ve Gomorra şehri dahil toplam 5 büyük şehirden oluşuyordu. Her biri 100 bin ile 500 bin arası nüfusa sahip 5 büyük şehir. Ve kendisi inananlarla beraber buradan şu gördüğünüz bölgeden dağlara sardılar. Ve yukarılara doğru ilerlediler. İlerlerken buralara çıkarken meleklerin onlara yaptığı tembih kulaklarındaydı. Kimse sakın arkaya bakmasın. Sadece sadece İnanların içerisinde şüphe duyan bazıları arkaya baktılar. Geride bıraktıklarını heves eden bazıları baktılar. Onlardan bir tanesi Lut peygamberin karısıydı. Bugün bu görmüş olduğunuz sırtlarda bu şekilde baktığınız zaman cinsiyetine kadar tahmin edebileceğiniz onlarca taşlaşmış heykel bu bölgede durmaya devam ediyor. Onlardan bir tanesi de halk arasında Lut peygamberin karısı olarak adlandırılan işte bu görmüş olduğunuz taş 
heykel. Gerçekten Lut Aleyhisselam'ın karısı bu muydu? Yoksa aynen bunun gibi bu bölgede bulunan insana benzetilen diğer heykellerden biri miydi? Bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu görmüş olduğunuz coğrafya ve bu görmüş olduğunuz Lut Gölü içindeki beşte bir oranındaki tuzla bugün hala insanlığın bilemediği o kavme ait nice gizemi içinde saklamaya devam ediyor. Bir gün bu suyun altı layıkıyla yoklandığında belki de Pompei'nin keşfi Herküleyim'in keşfinde olduğu gibi o insanlar her şeyleriyle karşımıza çıkabilecekler. Lut Gölü kıyılarında gezerken kilometrelerce dağların üzerinde insana benzeyen kayalar görebiliyorsunuz. Hatta Ürdün civarında petrol arayan bir firmanın sahibi olan bir dostumuz, Ürdünlü bir dostumuz bu bölgede yıllarca petrol aradıklarını Lut Gölü kenarında ve şu görmüş olduğunuz sırtlarda 100 civarında insana benzeyen hatta bazıları o kadar çok benziyor ki cinsiyetlerini tahmin edebiliyoruz dedikleri heykeller. İşte onlardan bir tanesinin daha yanındayız. Az önce gördüğümüz halk arasında Lut peygamberin karısı olarak meşhur. Ama bir tanesi daha var ki baktığınız zaman hakikaten az öncekinden çok daha fazla insana benziyor. Ve bakın iyice yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz ve siz onu görebiliyorsunuz. Çok daha yaklaşılmış, zoomlanmış fotoğraflarıyla baktığınız zaman hakikaten insan şaşırmaktan kendini alamıyor. Demek ki Kur'an'ın anlatımıyla geriye bakarak taşlaşmış olan tek kişi Lut peygamberin karısı değil, o kavmin içinden birçok kişi idi.